。国务委员兼外长王毅周二以视频方式出席第二届海洋合作与治理论坛开幕式，并发表致辞。王毅表示，海洋是全球化发展的重要平台。我们反对某些国家出于维护海洋霸权的目的，在海上耀武扬威、拉帮结派，不断侵犯其他国家的正当和合法权益。各国应当团结起来，共同高举多边主义旗帜，捍卫以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的海洋秩序。王毅首先在致辞中提到，近年来海上安全问题层出不穷，海洋生态环境日益严峻，海洋全球治理面临各种挑战，需要国际社会团结合作，携手应对。人类不应被海洋分割成不同孤岛和阵营，而应通过海洋更紧密团结起来，共建海洋命运共同体。海洋与大陆是和和共生的关系，而非海权陆权竞争的零和博弈，更不能再把。海洋作为在全球推进单边强权的工具，我们反对某些国家出于维护海洋霸权的目的，在海上耀武扬威、拉帮结派，不断侵犯其他国家的正当和合法权益。王毅表示，中方始终坚持尊重各方合理的海洋利益诉求，通过对话弥合分歧，通过谈判化解争端。王毅提到，在南海问题上，中国与东盟国家致力落实南海各方行为宣言，推动南海行为准则磋商，不断取得新进展。我们也注意到啊，其实这个全团权领域可能也引发了关注，特别是围绕这个海洋争端。那么美西方的干预也是加强了，所以在这种场合背景下呢，呃，那个王毅部长来发表这样一个演说呢，意义是很重要的。中国还是强调啊，开放和平，推进海洋命运共同体的建设，做出这样一番表态呢，我觉得对于国际社会是起到一定的稳定的作用啊。外交部部长助理吴江浩在论坛开幕式上发表了主旨演讲。吴江浩指出，当前海洋霸权主义和强权政治横行，带着冷战幽灵的小圈子轮番登场，严重冲击以国际法为基础的海洋秩序，海洋资源利用和保护失衡，生态维护和建设任重道远。不久前，个别国家悍然决定向太平洋排放核污水，引起国际社会严正关切。吴江浩还提出，要奉行普惠共存原则，反对搞海洋霸权和分裂对抗。建设一个有利世界各国、服务人类未来的国际海洋新秩序，要完整、准确和全面、有效地落实《联合国海洋法》公约。中方呼吁美国积极考虑加入公约，以实际行动参与维护国际海洋法治。中方愿同东盟国家加快制定南海行为准则，走出一条兼顾各方关切和利益的区域海洋治理新路。对于南海问题，他则表示，各国要在联合国宪章和国际法框架下推进对话合作，维护全球海洋和平与安全。中方呼吁南海当事国保持克制，不采取可能导致争议扩大化、局势复杂化的行动。中方要求某些域外国家尊重地区各国的愿望和努力，不要侵犯沿岸国主权，损害沿岸国安全，不要刻意挑拨离间，干扰破坏南海和平稳定。据新华社消息，来自菲律宾、加拿大、马来西亚、越南、日本、美国和澳大利亚等三十多个国家和地区的海洋领域专家，以及联合国、国际海底管理局、大陆下界限委员会等国际组织的高级官员、代表和科学家参与了此次论坛，并交流经验及提出建议。在论坛交流环节，中国东南亚南海研究中心理事会主席、中国南海研究院创始院长吴世存分析指出，一些国家利用国际海洋法规则作为工具，在地缘政治竞争中谋求霸权和有利地位，使包括联合国海洋法公约在内的这些规则，从解决争端和分歧变成了冲突的主要导火索。大国之间围绕海洋领域的地缘政治竞争。正在以一种新的形式卷土重来。随着美国把大国竞争作为制定对外政策和安全战略的目标导向，从太平洋到印度洋再到北极，美国以及他的盟友和伙伴国都把海洋安全和战略竞争作为遏制中国的一个手段。事实上，虽然美国作为域外国家不断插手南海事务，但在北极问题上却再次展现其驰名双标。早在今年七月，一名美国官员曾无端指责中国，声称中国是北极域外国家，没有权利在北极开展业务。
，中国想要成为近北极国家几乎是不可能的，因为中国距离北极有九百英里。当时，中国外交部发言人华春莹就回应道。美国本土距离南海应该有八千三百多英里，夏威夷距离南海也有五千八百多英里。那美方为什么还常年派军机军舰去南海开展频繁密集的军事演习和抵近侦察？菲律宾前总统阿罗约也在致辞时表示，与其装腔作势、强词夺理，不如采取静默外交，同时推进南海行为准则、海上合资企业等区域信任措施，以及海洋环境保护、人道主义搜救和渔业资源保护方面的区域合作机制。东盟需要团结一致，维护和推进包括南海在内的东亚地区的和平、稳定与安全。香港中文大学深圳全球与当代中国高等研究院院长郑永年在论坛上还提出，国际法对解决南海问题至关重要，中方可在主权问题的权利方面进行创新，包括探讨让所有权与使用权相对分立，同时不应纠缠法律细节，避免很多政治性问题，同时通过建设开放性经济圈，以经贸为契机，促进中国与东盟国家的合作。然后我们这个总书记呢多次讲，发展是解决亚洲安全问题的重要事啊。目前这个亚洲地区国家面临的传统安全和非传统安全很多问题，是因为发展不足、发展不平衡引发的啊。呃，王毅部长在这次的讲话当中呢，实际上也提到了这个发展全球发展倡议，还还是要以共同的发展啊来解决这个安全的关切啊，以这个发展啊这个来解决这个因为某些地区不平衡引发的这种安全挑战。那么这个呢，我觉得是中国一种独特的贡献啊，对于这个理解国际安全提供了一个新的呃视角。周二，美国国会议员乘坐军机窜访台湾，中国国防部、国台办、外交部三部门相继表态，敦促美方有关议员认清形势，同台独一起玩火，终将引火烧身。外界注意到，就在美议员窜访的几乎同一时间，东部战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡，充分体现了解放军信息发布和军事行动的联动性，舆论和行动配合精密，迅速反制。美国会有关议员访台。严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，中方对此坚决反对，已向美方提出了严正交涉，要求美方立即停止与台开展任何形式的官方往来，不向台独分裂势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。外交部发言人汪文斌还指出。中国实现统一是不可阻挡的历史潮流。少数台独分子和外国政客的拙劣表演，不过是中国统一进程中的几道杂音，丝毫改变不了全世界一百八十多个国家坚持一个中国原则的牢固格局。我们敦促美方有关议员认清形势，与台独势力勾连是危险的游戏，同台独一起玩火，终将引火烧身。一切同中国统一大事。相对抗的冒险和挑衅行径，如同皮肤骇术，注定以失败告终。美议员搭乘的美国海军 C 四零运输机于周二下午四时四十分，自菲律宾马尼拉上空直飞台湾，期间开启信号识别，傍晚六时十七分在台北松山机场落地，在停留了约一个多小时后，该运输机升空离境。对于此行具体人员组成、行程安排以及离台具体日期，台方并未对外透露。但据岛内媒体报道，该窜访团多达十三人，除了六名参众议员外，还包括美军上校、上尉各一名。当地时间周二，美国国防部发言人科比狡辩称，国会议员搭乘军机出访是惯例。他还声称，此举增强了美方协助台湾自我防卫的需求。同时，他还否认军机上有五角大楼代表团。对于蔡英文等人与窜访台湾的美议员见面，周三上午的国台办记者会上，发言人朱凤莲也做出回应：民进党当局依美谋独呢，是注定失败的。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。对于美议员再次窜访，有岛内舆论讽刺称：“兴风作浪的又来了。”这一次美国这参众议员这种坐着军机来的这一件事情啊。我想，呃，会进一步挑动哈，两岸已经非常紧张的关系，而且会这个哈刺激两岸的关系。
。引发岛内一片批评之声的另外一个原因是，据台湾外事部门介绍，此次美议员抵台相关行程由美国在台协会台北办事处协调安排。有严重失职的一个讲法。<笑>那你把台湾当做什么？台湾进进出出，美国人要进进出出，由 A I T 来安排。你觉得这个话你听得起、听得下去吗？这还是有尊严，美国人就有特权吗？嗯嗯，美国人进台湾他就有特权吗？他坐着军机来，就可以想进想进就进，想出就出。今年七月十五日，一架美军行政专机降落台北空军松山基地，运送 A I T 处长交接使用的物品。此前的六月六日，三名美国参议员乘坐美空军 C 幺七运输机窜访台湾，除表达捐赠台湾七十五万剂新冠疫苗的消息外，还在台停留了三小时与蔡英文会面。当时就有分析认为，这是美国利用疫苗问题打擦边球。同时，美国一些政治势力故意制造矛盾，用所谓的议员访问来掩盖美台军事交流的本质。呃，可以说是唯恐两岸形势不乱。这样的一种，可以说是政治的小伎俩啊。当然啊，实际上也是测试大陆的反应。啊，我想我们在两岸统一的这个问题上，我们的立场、我们的决心啊、我们的意志啊，始终是不会动摇的。除了外交部和国台办的回应，周二晚间，国防部发言人谭克飞发表谈话，正告美方立即停止挑衅行径，立即停止一切导致台海局势紧张升级的破坏性行动，不向台独分裂势力释放错误信号，警告民进党当局不要误判形势，铤而走险，否则只会把台湾带入深重灾难。紧接着，东部战区新闻发言人施毅陆军大校宣布，周二，中国人民解放军东部战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡，进一步检验提升多军兵种联合作战能力。台湾是中国领土的一部分，战区部队组织的此次军事行动，是针对有关国家在台湾问题上严重错误言行和台独分裂势力活动所采取的，是维护国家主权的必要举措。从东部战区声明中可以看出，这是一次多军兵种的联合战备警巡，表明解放军各军兵种全天候待命，做好应对复杂形势下军事斗争的准备。分析人士指出，此次声明特别宣布，针对有关国家涉台严重错误言行，指向性明确，这在过往声明中相当罕见。国防部和负责台海方向的东部战区在第一时间相继发声，从信息发布和军事行动上联动进行反制，凸显了解放军始终保持箭在弦上的战备状态，预案完备。周三，中央广播电视总台发表海峡时评称：“养兵千日，用兵千日。”此次的迅速反应可以看作是对解放军在台海地区常态化练兵的一次成果检验。近两年，解放军在台海不断加大巡航力度，提升演练强度，就是为应对美台军事勾连造成的风险挑战，时刻维护台海地区和平稳定。美国军机周二降落台湾岛，解放军东部战区几乎无时差地快速展开联合战备警巡，恰恰证明解放军对台海地区情势了如指掌，对异常情况具备有效处理能力。这也是对美国严正喊话。这里是中国，解放军有决心、有能力捍卫国家主权和领土完整。近期，解放军军机持续在台海方向进行战备巡逻。台防部门称，周二日间，解放军一架次运八侦察机、一架次运八反潜机和四架次歼十六机进入台湾所谓西南空域，这也是进入十一月以来，解放军军机第八天进入该空域。在周三国台办记者会上，深圳卫视记者就此提问。那我们注意到，台防务部门日前是宣称，今年以来解放军军机进入台西南空域是已超过七百架次，两岸军事对峙难缓。那未来台湾将承受更大的军事压力。请问发言人对此有何评论？谢谢。我们愿意以最大的诚意，尽最大努力来争取和平统一的前景。但是，绝不为各种形式的台独分裂活动提供任何的、留下任何的空间。那解放军举行相关的军事行动，是坚决捍卫国家主权和领土完整，是有力的针对台独分裂活动和外部势力干涉，是从根本上维护两岸民众的切身利益和中华民族的整体利益。台独挑衅一日不止，台海紧张一日难缓。另据周三晚新闻联播报道，作为空军构建无人作战体系的重要装备，无侦七飞机在今年中国航展上首次亮相后，一直备受关注
。在庆祝人民空军成立七十二周年前夕，吴镇期全面投入实战化训练。在近日开展的一次多机型演练中，吴镇期按照命令起飞后，充分发挥自身高空长航时等能力优势。迅速规划侦察阵位，设置侦察航向，综合战场态势，快速捕获目标踪迹。随后，吴镇期将获取的各类信息上传至指挥所，为空中待战机群展开突击突防提供有力支撑。吴镇期作为空军新型无人作战装备，深度融入实战化训练体系，充分展现了人民空军在运用先进作战手段、加快提升体系作战能力方面取得明显进展。针对民进党当局的种种谋独恶行，国台办上周五公布了大陆依法对台独顽固分子的惩戒措施，并将苏贞昌、尤锡坤及吴钊燮三人列入清单，引发两岸强烈反响。周三，国台办发言人朱凤莲还强调，我们将依法对台独顽固分子实施惩戒，台独顽固分子跳得越高，只会摔得越重。至于是否还会有第二波、第三波的后续台独顽固分子清单，朱凤莲则表示，法网恢恢，疏而不漏，执迷。不误必受惩戒。朱凤莲在国台办例行记者会上表示，对公然挑衅国家主权和领土完整的行径，我们绝不容忍，将依法对台独顽固分子实施惩戒。这是维护国家主权、安全、发展利益的应有之义，也是保障两岸关系和平发展的应有举措。凡是胆敢以身试法者，都必将依法受到惩戒，包括禁止台独顽固分子本人及家属。进入大陆和香港、澳门特别行政区，限制其关联机构与大陆有关组织、个人进行合作，绝不允许其关联企业和金主在大陆牟利，以及其他必要的惩戒措施。同时，将依法对台独顽固分子追究刑事责任，终身有效。外界注意到，此次被列入台独顽固分子清单的苏贞昌、尤锡坤，早在陈水扁执政时期就是跑在最前面的台独分子。作为台当局外事部门负责人，吴钊燮也多次在不同场合叫嚣台独，最近还在窜访捷克和斯洛伐克期间宣扬台独。但上榜后，苏贞昌扬言不受威胁，尤锡坤自吹引以为荣。吴钊燮嘴硬表示，很多人因为未上榜而感到嫉妒。针对这几名台独顽固分子的嚣张气焰，朱凤莲强调，这笔账是有据可查的，是赖不掉的。台独顽固分子跳得越高呢，摔得越重，执迷不悟，顽抗到底，必会遭到法律的严惩。针对台独顽固分子的具体惩戒措施中提到，绝不允许其关联企业和金主在大陆牟利，引发岛内舆论的极大关注。普遍认为此举直接打中民进党的选举要害。台湾《中国时报》周二就刊文指，根据公开资料，二零二零年民进党收入八点五亿元新台币，支出七点七亿元，其中政治现金一点四五亿元。国台办制裁名单出炉后，民进党难免会失去部分政治现金，可能打乱未来选举阵脚。台媒发布的数据显示，台湾地区五百强企业中，超过百分之八十都在大陆有属于自己的业务。岛内财经专家赖宪正在争论节目上提到，选举一定要有资金活水。二零二零年，台上市公司在大陆有投资的共一千一百九十九家，可能不敢再用公司的名义捐款给涉及台独顽固分子的候选人。值得一提的是，台湾风传媒透露，苏贞昌的女儿绿营明代苏巧慧的政治现金排名前十的有几家在大陆都有业务，这些都是可以查得到的公开数据。美丽岛电子报董事长吴子嘉提到，国台办的相关惩戒措施对苏贞昌的苏系影响很大，十余个苏系子弟兵明年将角逐或者争取连任明代，很多重要的台商从周日开始就不敢接苏贞昌电话。苏系选举资金恐被切断。台湾岛内，他们已经啊形成了这样的一种金啊和权的这个结合，可以说是金权政治。所以，如果我们继续的施压，继续的采取这样的一些雷霆手段的话，我想直接会影响到民进党当局在二零二四年的这个选情，一定会对台湾岛内的这个政治生态啊，这个政治链条。啊，和他的整个的这样的一个围绕选举而展开的这个政治过程，会产生很大的影响。
在今天的发布会上，台独惩戒名单是各方关注的焦点。发布会的一开始，朱凤莲便连答多个相关问题，指出名单的推出有充分的法律依据，是维护国家主权、安全、发展利益的应有之意，也是保障两岸关系和平发展的应有举措。不过，有岛内学者担忧，一刀切可能会让很多大陆台商有寒蝉效应。朱凤莲对此明确表示，实际上不存在所说的一刀切做法。我们说得很清楚了，对台独顽固分子及其金主等主要支持者依法进行打击，目的是为了遏制台独分裂，为了维护台海和平稳定，为了保护两岸民众的权益。与台独顽固分子存在直接或间接关系的机构、企业，以及为台独顽固分子谋独行径提供支持者，才在限制之列。从根本上看呢，这将有利于促进两岸正常的经贸往来，有利于保障广大台湾同胞的合法权益。呃，借此机会啊，大陆方面出重手啊，其实是给这些台湾岛内的这些政治人物以及和他们关联的这些台商啊，实际上是给他们立规矩。划定基本的底线，啊，所以我想，呃，这些台商啊，他们在这样的一种形式下啊，也会做出他们自己的判断的。还有台媒记者提问，岛内舆论认为清单中没有蔡英文、赖清德等人，使大陆还保留一些转圜余地。朱凤莲强调，执迷不悟、顽抗到底的台独顽固分子，都必将依法受到严惩。法网恢恢，疏而不漏。执迷不悟、顽抗到底的台独顽固分子，包括组织、策划、实施分裂国家、破坏国家统一行为，勾结外部势力谋求台独，为以修宪等手段谋求法理台独的首恶分子及其金主等，都必将依法受到严惩。台湾中国文化大学教授邱毅曾发文称，不把蔡英文列入清单，至少有三个好处：一是使蔡英文做贼心虚，产生猜测的恐惧和焦虑情绪，就如同达摩克利斯之剑悬在头上，什么时候落下来不知道；二是制造蔡英文与其核心官员之间的矛盾，使他们狗咬狗，相互争斗。三是留下对台政策的一些回旋空间，保存政策弹性。针对国台办宣布依法惩戒苏贞昌等台独顽固分子，台湾方面陆委会声称将严议适时采取必要反制。对此，朱凤莲也作出回应：大陆方面将密切关注有关动向，坚决打击任何形式的台独分裂行径。台湾当局在很多方面实际上，呃，是受限于啊两岸关系现在啊大陆的这种主导权和话语权的。在某种意义上说呀、啊，呃，这实际上也是台湾当局啊，这些政治人物不过是自己给自己壮壮胆罢了。相关话题来连线特约评论员孙兴杰，孙先生你好。美国国会议员搭乘军机窜访台湾，中国国防部发言人发表谈话，严正警告。您对此有何观察？拜登政府上台之后呢，美国军机在台湾地区机场降落，其实是在玩边缘游戏。是美国国会议员窜访台湾，还是军机蜻蜓点水的落地台湾？美国的议员在机场溜达一下，刷一下脸，军机以各种各样的理由落地，向蔡英文当局发出了错误的信号，让台海两岸以及太平洋两岸关系的风险升级，这是非常不负责任的做法。国台办发言人指出，大陆愿以最大的诚意，尽最大的努力，争取和平统一的前景。但绝不为各种形式的台独分裂活动留下任何空间，这是大陆对台的大战略。和平统一符合两岸人民和中华民族的最大福祉，但不会允许台独分裂活动。可以说，台独是两岸关系以及中美关系不能触碰的红线。当前台海局势紧张的主要原因，还是蔡英文当局背离两岸和平稳定的大局，拒不承认“九二共识”，变相贩卖“两国论”，拉拢外部势力介入台海局势。解放军东部战区今年以来进行了高强度的联合战备警巡，示警于美台发出错误言行之际，在台海周边的战略巡航已是常态。如果台湾当局不改变错误的言行，台海局势还会升级，进一步损害和平稳定的局面。近期，美方就台海形势也释放出了维持现状的信息。虽然说法不一，但是美国没有为台独买单的打算，这是非常肯定的。
。美国总统国家安全事务助理沙利文最近表态说，美国寻求与中国共存，而不是采取遏制或者新冷战。在台湾问题上，美国维持现状，其实就是回到了所谓的战略模糊的政策上来。美国为了打台湾牌，在一个中国政策的问题上夹带了很多的私货，诱导台湾当局在美国掌控的范围内挑衅大陆。美国将与台湾关系法强加于一个中国政策上面，操控台湾，以撬动太平洋两岸的中美关系。广播部发言人要求美国不要向台独分裂势力释放错误的信号，也警告民进党当局不要误判形势，铤而走险。在中美关系中，台湾只是美国的一张牌，维持中美战略稳定符合美国的利益。因此，民进党当局不要再做邪美谋独的美梦了。国台办列出台独顽固分子清单之后，岛内有很多讨论。上榜的人还强装镇定，大家都知道那是心理发虚，强作欢颜。您对此有何观察？国台办将苏贞昌、尤锡坤、吴钊燮列入台独顽固分子的清单。这几个人在不同的场合为自己贴金，说什么引以为荣。但是岛内舆论认为，这些人虽然嘴硬，但是心里虚。原因就在于一些在大陆有业务的企业或者组织不敢再充当这些人的金主了，击中了岛内金钱政治、选票政治的要害。关于台独顽固分子的惩罚，最重要的意义就在于确认了两岸统一的法理基础。依据相关的法律，尤其是《中华人民共和国反分裂国家法》、《刑法》等法律，对违法分子进行惩罚，这是对蔡英文所声称的“互不隶属”的最有力的回击。国家还没有统一，但是作为法律体系的国家是完整的。从事台独活动、破坏国家统一，就要受到《反分裂国家法》的严惩。台独顽固分子清单让《反分裂国家法》有了执法的手段和途径。两岸不是互不隶属，而是必须要接受一个国家的法理基础。违反了法律，就要受到惩罚。哪有什么互不隶属？在一个中国的法理框架之下，台独顽固分子不能够进入大陆、香港和澳门。这进一步确认了一个中国的法律框架。搞台独分裂活动，必然受到中国法律的惩处。台独顽固分子清单是打击台独的法律武器，那些声称急着上榜的人也不需要着急，只要有台独的行为，就离上榜不远了。和平统一符合全中国人民的利益和福祉，为了达到这样的目标，需要用多种手段来推进祖国的和平统一进程。反分裂国家法是和平统一的法律武器，我相信未来相关的法律会更加的细化。更具有针对性和可操作性，对台独分裂分子进行更加精准的惩罚，筑牢和平统一的法律基础。好的，谢谢孙先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。美国邀请多国和地区举行所谓民主峰会，被美媒曝光的挑选标准非常主观，缺乏让人信服的依据的拟邀名单当中，中国台湾地区赫然在列，暴露了这场所谓峰会怎样的险恶用心。陈兵、李开盛、孙琦点拨关键。美国邀请多国和地区参加即将在下月举办的所谓民主峰会。日前，美媒披露了拟邀名单。外界注意到，中国、俄罗斯、匈牙利等国并不在邀请名单中，但中国台湾地区赫然在列。美国在岛峰会闹剧背后有着怎样不可告人的政治意图？来看看报道。美国总统拜登早在竞选之初就抛出民主峰会提议，并将振兴全世界的民主置于三月颁布的临时国家安全指南的核心位置。在他发出提议之后，白宫将峰会的各项筹备工作提上日程，拟定在十二月九至十日以视频方式召开。目前正式名单还没有发布，不过美国政治新闻网日前披露了一份拟邀名单，名单中暗含的民主双重标准引发舆论高度关注。尽管一名参与峰会策划的白宫高级官员向路透社透露，美国向世界各地有民主经验的国家和地区发出邀请，他表示不会简单按照是否民主来界定邀请范围。但外界注意到，拜登政府大言不惭叫民主峰会，名单其实处处充满政治操弄。路透社指出，民主峰会实际上是对拜登一直以来的承诺的考验。即美国要重回国际领导地位，直面中俄挑战而召开的一次会议，所以中国和俄罗斯自然不在邀请名单上。美国在做选择的时候，与中国抗衡的战略考虑明显在发挥作用
，印度、菲律宾等与中国相邻但民主倒退的国家也将受邀，显示美国打着所谓民主旗号，实为借这场峰会拉帮结派、围堵中国。中国未获邀，不过在这份长达四页的名单中，中国台湾地区赫然在列。深圳卫视注意到，名单上特意标注邀请国家和或政府参会，而除了台湾地区之外，其余都是得到国际承认的主权国家。观察认为，华盛顿此举是在打擦边球，既要将台湾牌继续打下去，又要避免邀约台湾地区的过程中与北京产生不必要的冲突。值得注意的是，在欧盟二十七国中，只有匈牙利未被邀请。美媒堡垒直言，不邀请匈牙利是丑陋的行为，并质问拜登政府：匈牙利比印度更加民主和自由，为何印度反而在受邀之列？观察指出，主张印度教优先的莫迪上任以来，该国对穆斯林少数民族的歧视政策增多。但美国之所以选择印度而排斥匈牙利，无疑是因印度是美国印太战略核心组织四方安全对话的成员，是围堵中国战略中不可缺少的一环。而近年来，匈牙利与中国关系友好。今年二月，匈牙利更成为首个接种中国疫苗的欧盟国家。总统、总理也在抗疫方面屡屡点赞中国。相较之下，不难看出，美方的挑选标准非常主观，缺乏让人信服的依据。美国想通过民主峰会这样的一个大型会议，将继续推行自己所谓的民主价值观、民主价值观和意识形态，作为抵抗中俄两国的这样的一个工具。美国将匈牙利排除在外，更加凸显了美国在全球定位上以及对抗中俄关系上，呃的意图是十分的这个明显的。早在九月，俄罗斯外长拉夫罗夫在第七十六届联合国大会一般性辩论上指出，美国基于冷战思维召开所谓民主峰会，本质上是对那些不认同其理念的国家发动新十字军东征，将国际社会划分为敌我阵营。日前，拉夫罗夫接受俄媒采访时又表示，美国企图通过所谓民主峰会，人为划分各国的民主程度，做出西方民主更具广泛性的姿态。而西方追求的路线，实际上是在减缓多极化进程。有观察认为，拉夫罗夫此言定义精准，直击美国痛点。事实上，这些受邀者与美国的关系，并不是民主或不民主的关系，而是与美国的君臣关系。距离民主峰会的召开还有不到一个月，会上将讨论什么问题，至今都还没有确定。美国政治新闻网就形容这场会议是一麻袋模糊的想法，是否有持续性的影响力，也要打上问号。文章分析称，由于疫情全球流行，美国政府降低了对这场峰会效果的预期。最初的想法是在拜登就任总统的第一年，召集世界许多国家的领导人齐聚一堂，举行线下峰会。现在改为线上会议。舆论批评，民主峰会尽管声势浩大，但价值观与实际利益背离，让外界对此次峰会成果难抱太多希望。卡内基国际和平基金会研究员菲尔德斯坦表示，峰会的象征意义大于实际意义，摆在桌面上的很多大问题，比如如何处理表现出倒退的民主国家，一场这样的聚会根本无法解决。美国所谓的这样的民主峰会，其实它是背离联合国宪章的，自行推行美国的这样的一个价值呃体系，美国标准，把联合国标准呃逐渐的剔除在美国标准之外。从他们邀请的国家的呃这种类别来看，是不具有统一性，也不具有代表性的，可以说是雷声大雨点小，内呃这个形式已经大于内容的一场会议。今年九月，美国商务部以提高芯片供应链透明度为由，要求多家芯片相关企业提供商业数据，并定下十一月八号的最终期限。如今期限已至，大部分企业已按照要求予以答复，其中包括备受关注的台湾地区企业台积电、韩国三星等。美国伸手要芯片密码，被批是搞数据勒索。美国为何不顾吃相，强行索取这些信息？芯片制造商声称提交数据有所保留，会否引发美国更多勒索？美国拿到芯片数据之后，是否影响中国芯片产业链安全？来看看报道。周一是美国要求多家芯片相关企业提供商业数据的截止日。当天，三星和 SK 等韩国半导体企业向美方提交相关资料，但强调并未交出关键客户机密。此前，全球最大半导体代工商台积电也做出类似表态。不过，对于美方的勒索行为，台经济部门主管王美花周一竟然称，这属于自愿性质，民进党当局不会干涉。那厂商啊、呃、也会。
在这个期限前呢，会去缴交。那当然啊，如果涉及到商业机密的部分，他们也会有所保留。岛内舆论在争议台场下跪的同时，也批评民进党当局一碰到美国就变软脚虾。我们的高官都在替美国政府讲话，岌岌可恶。碰到美国就变成灭骨头了，骨头是收收收散收散的，软骨症。对于韩国芯片巨头三星电子和 SK 海力士这种有所保留的交卷方式，很难说是否能让美方满意。韩国《韩民族日报》指出，由于此次多家企业提交的资料中，并未包含主要客户、公司等敏感信息，因此有分析认为，十一月八日的提交实践之后，美国政府可能还将要求这些企业提交补充材料。另有韩媒指出，由于全球半导体供应链正在持续变化，美国牵制中国的动作愈加明显。今后韩国或将受到美国更大的施压。对此，韩国产业通商资源部长文胜玉在周二同美国商务部长雷蒙多举行会晤时表示，由于商业机密等原因，难以提交其他资料，呼吁美方的理解。有的就是美国啊，他通过他的这种措施，还是可以会得到很多的一些信息和资料。这个其实对韩国的这个企企业本身的商业安全，包括对韩国自身的甚至整体的经济安全，其实还是有很大的一个隐患的。在跟美国的同盟关系当中啊，像韩国啊，那什么是美国的一个小兄弟，那么在关键的时刻，他实际上还是不得不服从美国的一些明显的，哪怕是明显的公然的不合理的要求，所以反映了美国作为美国盟友的这种悲哀。白宫在今年九月。召开了半导体峰会之后，美国商务部要求多国汽车制造商、芯片公司和其他产业链企业向其提交数据。尽管美方表示数据提交为企业自愿性质，但美国商务部长雷蒙多警告称，如果不回复美国政府，美国可能动用国防生产法或其他工具。有分析认为，除了用国防生产法直接威胁。美国还有实体管制清单等其他长臂管辖手段，甚至可以拿与芯片厂商所在国和地区的双边关系说事。美国商务部要求半导体企业提交的调查问卷有十三个问题，包括企业的产能、产品、前三大客户是谁、产品交付时间、库存量、上游供应商是谁、过去三年上游供应商是否有变动、提供什么上游产品、上游产品交付的时间和库存存在什么瓶颈、有没有新的投资建。场计划等等，这么一份调查问卷，足以让国际半导体大厂的商业机密彻底曝光在美国商务部眼中。半导体产业是韩国及中国台湾地区的重要经济支柱，相关当局担心美方这样的做法会造成商业机密外泄。기업의가장기본인판매가와원가를공개를해야되니까이것을뭐수요기업에넘어간다든지경쟁사에넘어가게되면상당히곤혹스러운일이죠台湾《中国时报》报道称，几乎每个产业、每家企业都有一些不足为外人道的机密，包括技术、客户、成本、订单等。撇开属于非法犯罪的情形不谈，美国政府这次的要求虽然名为“企业自愿”，但美方摆明不交出资料者将被制裁。所谓自愿，全然是自欺欺人。美国此次等于在全球开了一个恶例。对于美国强取芯片数据，韩媒将其形容为“拜登版的美国优先”。虽然在芯片制造的核心技术上，美国占了优势，但在产量这一方面，美国却已落于下风。数据显示，在代工市场上，台积电的市场份额占到百分之五十四，三星的市场份额也达到百分之十八。在美国本土制造的芯片数量越来越少。Twenty-five years ago, the United States produced thirty-seven percent of the world's semiconductor. Manufacturing in the U.S. today, that number has declined to just 12 percent. 同时，芯片制造急剧减少的背后是美国供应链危机，而这正是美国总统拜登关注的重点所在。美国汽车制造产业近来陷入低迷，通用、福特等传统车企部分停产、减产，导致失业率增长。Across American manufacturing has suffered rather dramatically from a chip shortage. We have all heard about auto plants in our states that are closed or operating at reduced capacity because they can't get the chips. 除了汽车产业外，缺芯问题已经令美国从计算机到电器，甚至是牙刷等产品的生产都面临危机。美国迫切希望通过半导体行业回流到美国，把芯片行业做大，使美国在高科技领域取得控制权。而美国选择的办法不是加大投资进行研发，而是对其他芯片企业进行施压，逼他人就范。
，而美国强取芯片机密数据也会对中国芯片供应链构成威胁。中国现在是全球最大的半导体市场，今年前十个月，中国进口芯片接近五点二八万亿个，金额接近三千四百七十五亿美元，全球第一。此次美国收集到相关数据后，一个最大的收获就是掌握了全球最主要的芯片厂商的中国客户情况，这也为美国以后精准打击中国企业提供了依据。美国要打造以自己为主导的这个供应链，所以这个呢，实际上不只是对我们中国，包括对中国在内的，也包括所有其他国家的这种产业链的安全来讲，实际上都是一种威胁。就是美国的这种做法很明显，就是说它是一种零和心态，就是把自己的产业链安全是建立在对别人的这种不安全的这种基础之上的。相关话题来连线特约评论员陈冰，陈先生你好。美国总统拜登十二月上旬要召开民主峰会，他究竟有何目的呢？美心你好，拜登组织召开全球民主峰会，其目的呢，并不是他在这个竞选中自诩的要帮助遏制全球范围内民主倒退。即对人权及自由的请示，而是呢要对抗中俄，分裂全世界。既然是民主峰会，起码呢全世界各地区主要的国家呢都应该参加，来讨论如何更好的推进民主，创建更丰富的民主形式，实现国家间的平等。但是呢，从发布的邀请名单来看，看不出美国呢有国际民主观，也看不出美国眼中的各国呢都是平等的。相反，受邀的国家。大多是美国想拉拢的国家，其目的呢是借民主之名来搞美国独裁。美国认为可能会站到美国一边的，就给一定民主国家的帽子。所以呢，敢于抵制美国霸凌的国家，比如中国、俄罗斯，自然呢不在这个名单上。敢于和美国说不的国家，即便是盟国，比如埃及、土耳其，也不在这个名单上。相反呢，一些在民主上倒退、人权上恶化的国家。比如印度、菲律宾、波兰，哎，在首要之列；而在民主进程中有进步、有特色的国家，比如匈牙利、越南，又不在首要之列。出现这样的混乱呢，正好就说明，拜登的民主峰会不是为了这个推进全球民主进程，而是要对抗中俄。就像美国媒体评论的，拜登政府呢是想借助民主这一价值制高点来对抗中国的崛起、分化。世界各国同中国的关系，美国呢还单独邀请了中国台湾省，这是暗中承认台湾地区作为一个独立的民主政府，等于呢是在为台独张目，一样呢是制约中国的手段。那么这个扯虎皮拉大旗的所谓民主峰会，究竟能够成什么精呢？我看呢会成妖精，会让全世界更清楚的识别出美国的民主呀正在倒退变色。人权和自由呢，在美国价值观遭到了严重的侵蚀，这呢不是我在这儿意气用事，而是事实。十一月一日，著名的民调机构皮尤研究中心呢发布了一份报告，调查了包括美国在内的十七个经济体的民众对于美国社会和政治等多方面的评价。比如说呢，美国是民主的典范吗？调查结论让人大快眼睛。只有百分之十七的外国民众认为啊，这个美国民主仍然是典范，而百分之五十七的人认为呢，它已经成了过去式，还有百分之二十三的人呢认为，美国呢从来都不是。那么美国人的看法呢也是如此，百分之七十二的美国人认为啊，美国曾经是民主的典范，但现在不是了。可见呢，美国呀就根本不具备涉台民主的资格，还搞什么民主峰会呢？台湾的台积电及韩国的三星都向美国商务部提交了有关芯片的资料。那您是如何来看待这件事呢？会对世界产业链产生怎样的影响？美国商务部呢要求全球芯片企业交出相关的资料，目的呢是掌握芯片企业的商业秘密，进而采取各种手段，独霸芯片产业，为疫情之后的美国经济增长而服务。这些都是芯片企业的这个最高机密了，客户资料。泄露呢，就会严重的这个影响商业往来，库存和产能呢，则会直接影响芯片的定价。现在交卷的情况也是有所不同，台积电比较听话，给出了比较多的资料。韩国三星呢，也交了资料，但是明确说呀，不会交出商业秘密。美国企业呢，好像也也都没交卷，即便是交卷呢，也是当托的。
。那么美国呀，如果掌握了芯片企业的商业秘密，可能呢会对全球产业链带来很坏的影响。一呢是美国可以霸占芯片，二是呢对芯片企业可以任意摆布，三呢通过掌握芯片的流向，可以对特定的国家和企业呢进行精忠打击和制裁。不过说到底啊，美国对台积电等芯片企业进行调查和掌握，是中美紧张加加剧的表现。新冠疫情呢逐渐控制以后，明年呢是中美经济博弈的关键年份，而芯片呢又是很多产业的核心部分。谁能优先得到芯片供应，谁就能够胜出一筹。对国家和对企业呢都是一样。好的，谢谢陈先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。